Hi friends, welcome to News Now channel. In the channel of videos, please press the subscribe button and press the subscribe button. Please press the subscribe button and press the subscribe button. இந்த விடியில் என்ன பாக்கப் போருனா, Jellyfish அதைப் பத்தியான் நாம் பாக்கப் போரும் Jellyfish வந்து நீங்கள் பாத்திரிப்பீங்கள் ரும்புவே கொலக்கொலன் இருக்கும் ஆனா அதுகுள்ள அவ்வளவு விஷயங்கள் இருக்கா அப்படிங்கிர்து வந்து நீங்கள் கண்டிப்பா யோசிப்பீங்கள் என்னா Jellyfish ஜெல்லிவிஷ்ட வந்து ஒரு ச்பெசல் பவர் உண்ணு இருக்கு அது என்ன கேட்டினா இருட்டில வந்து மின்னிரது இதுக்கு என்ன கார்ணும் பாத்தீங்கனா ஜெல்லிவிஷ்ட இருக்கிற சில ஆர்கன்ஸ் வந்து நைட்டைத்தில வந்து மின்னக்குடியது இது வந்து bio-luminant அப்படின் சொல்லிருக்காங்க பெரிய பெரிய விலங்குகள் வந்து இந்த ஜெல்லிவிஷ் வந்து வேட்டை ஆடாது அதுக்கு என்ன காரணம்னா அது போக போக நாங்களே சொல்கிறோம் கேளுங்க நம்பர் டூ க்ளோன் பண்ணுற பவர் அதாவது காப்பி எடுக்கிறது அப்படின்னா ஜெராக்ஸ் பண்ணுறது உங்களுக்கு ஒன்று தெரியுமா ஒரு ஜெல்லிஃபிஷ்ஷை வந்து ரெண்டாக கட் பண்ணால் அந்த ரெண்டு பீஸுமே வந்து தனித்தனியாக ரெண்டு ஜெல்லிஃபிஷ்ஷாக மாறிடும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஒருவேளை ஒரு ஜெல்லிஃபிஷ்ஷுக்கு வந்து அடிபட்டுருச்சுன்னா அது உடம்பில் உள்ள பார்ட்ஸ் எல்லாம் தனித்தனியாக பிரித்து தன்னால் எவ்வளோ முடியுமோ அத்தனை ஆஃப் ஸ்ப்ரிங்ஸை வந்து உருவாக்கிடும் அதாவது அதோட இனப்பெருக்கத்தை வந்து அது இப்படி தான் பண்ணும் நம்பர் த்ரீ வந்து இம்மோர்ட்டல் அதாவது சாகாத ஒரு நிலை இது ரொம்பவே ஷாக்கிங்காக தான் இருக்கும் ஜெல்லிஃபிஷ்ட்டை வந்து ஒரு பவர் இருக்குது அது என்னன் கேட்டால் அதோடய லைஃப் வந்து ரெண்டு லெவலில் இருக்கும் அதாவது ரெண்டு ஸ்டேஜில் இருக்கும் ஃபஸ்ட் ஸ்டேஜ் வந்து டெவலப்மெண்ட் ஸ்டேஜ் இதில் தான் அதோட ஆர்கன்ஸ்லாம் வளரும் ரெண்டாவது ஸ்டேஜ் வந்து அது முழுவே பெற்ற ஸ்டேஜ் தான் வந்து ரெண்டாவது ஸ்டேஜ் அதுக்கு இருக்க ஒரு ஸ்பெஷல் பவர் என்னென்னா ரெண்டாவது ஸ்டேஜ்லேருந்து மறுபடியும் மொதல் ஸ்டேஜுக்கு அதெல்லாம் போக முடியும் அதாவது ஆர்கன் டெவலப் ஆகிற அந்த ஸ்டேஜுக்கு அதெல்லாம் மறுபடியும் போக முடியும் அதாவது ரிவர்ஸில் போக முடியும் அதுவும் ஒன்றில் ரெண்டு இல்லை அது நினச்சா எத்தனை தடவை வேணால் அப்படி அதெல்லாம் ரிவர்ஸில் போக முடியும் அந்த ஸ்டேஜில் அதில் இருக்க முடியும் ஸோ இதன் மூலம் வந்து ஜெல்லிஃபிஷ் வந்து சாகவே சாகாது அப்படின்னு சொல்லலாம் இது நிஜம்தான் ஜெல்லிஃபிஷ் வந்து இறக்காது அது நினச்சா அதெல்லாம் இறக்க முடியாது நம்பர் ஃபோர் பிரெயின் அதாவது ஜெல்லிஃபிஷ்க்கு வந்து மூளை கிடையாது நீங்கள் ஜெல்லிஃபிஷை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஜெல்லிஃபிஷ் ஃபுல்லாகவே வந்து லிக்யூடாக தான் இருக்கும் நீங்கள் அதை நல்லா பார்த்துருக்கலாம் வெறும் திரவ பொருட்களால் ஆனது தான் ஜெல்லிஃபிஷ் ஸோ அதுக்கு வந்து பிரெயின் கிடையாது ஆனால் அதுக்கு பதிலாக அதுகிட்ட என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நரம்புகள் நிறையாவே இருக்குது ஸோ இது மூலமாக தான் அது சிக்னல்ஸை பாஸ் பண்ணி அது வந்து எல்லா மூமெண்ட்டையும் செய்யுது ஸோ நெக்ஸ்ட் டைம் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எதுவும் திட்டணுன்னா நீங்கள் ஜெல்லிஃபிஷ் அப்படின்னு சொல்லி திட்டலாம் அடுத்து நம்பர் ஃபைவ் ஜெல்லிஃபிஷ் வந்து உலகத்துக்கு வந்து எத்தனை வருடங்கள் ஆகுதுன்னு நீங்கள் யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா தலை சுத்தும் அது என்னென்னா ஜெல்லிஃபிஷ் வந்து இந்த உலகத்துக்கு வந்து இது வரைக்கும் அறநூற்றம்பது மில்லியன் இயர்ஸ் ஆகுது அதாவது டைனோசர் காலத்துலேருந்தே ஜெல்லிஃபிஷ் இருக்குன்னு சொல்லலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் ஜெல்லிஃபிஷ் இல்லாத கடலே கிடையாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ எல்லா கடலையும் கண்டிப்பாக ஜெல்லிஃபிஷ்ங்கிறது கண்டிப்பாக இருக்கும் அதே போல் சில ஃப்ரெஷ் வாட்டர்லேயும் கூட ஜெல்லிஃபிஷ் காணப்படுறதா சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து நம்பர் சிக்ஸ் ஜெல்லிஃபிஷ் எதால் ஆனதுன்னு தெரியுமா ஜெல்லிஃபிஷ் வந்து முழுக்க முழுக்க நீரால் ஆனது அப்படின்னு சொல்லிட்டோம் அதாவது அது தொண்ணூறு சதவீதம் வந்து அது உடம்புல தண்ணி தான் இருக்கும் நீங்கள் ஜெல்லிஃபிஷை பார்த்தா தெரிஞ்சிருக்கும் ஜெல்லிஃபிஷ் வந்து மேலே வந்து அம்பரலா கொடை போல் இருக்கும் கீழே வந்து வால் வாலாக இருக்கும் அதுக்கு இந்த அம்பரலா பகுதி அப்புறம் வால் பகுதி மொத்தமே வந்து தண்ணியால் செய்யப்பட்டது அடுத்தது நம்பர் செவன் நம்பர் செவன் வந்து ஜெல்லிஃபிஷோட விஷம் உங்களுக்கு தெரியுமா உலகத்திலே இருக்க எல்லா விலங்குகளோட அதிக விஷம் வாய்ந்த ஒரு பிராணி எதுன்னு கேட்டால் ஜெல்லிஃபிஷ் தான் அதாவது ஜெல்லிஃபிஷ்லேயே பாக்ஸ் ஜெல்லிஃபிஷ் அப்படின்னு ஒரு வகை இருக்குது இதுதான் அந்த உலகத்திலேயே கொடிய விஷயம் இந்த ஜெல்லிஃபிஷுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய டெண்டக்கல்ஸ் இருக்கும் அந்த ஒவ்வொரு டெண்டக்கல்ஸ்லேயும் அஞ்சு லட்சம் அப்படிங்கிற அளவுக்கு வந்து ஸ்டிங் அதாவது கொடுக்குகள் வந்து அதுக்கு இருக்கும் இதில் தான் அந்த விஷம் எல்லாமே இருக்குது இந்த கொடுக்கை பயன்படுத்தி தான் அது வந்து எதிரிகள் மேலே வந்து விஷத்தை பறப்போம் ஸோ ஜெல்லிஃபிஷ் கடிச்சால் கண்டிப்பாக மரணம் நிச்சயம் அப்படின்னே சொல்லலாம் ஸோ ஜாக்கிரதையாக இருங்க அடுத்த நம்பர் எயிட் ஜெல்லிஃபிஷோட படிமம் எந்த ஒரு உயிரினம் இறந்தாலும் சரி அதோட படிமம் அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு கிடைக்கும் இதுக்கு என்ன காரணம்னு பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு விலங்கு இறந்தாலுமே சரி அதோட எலும்புகள் வந்து அப்படியே மண்ணில் பதிஞ்சு போயிடும் ஸோ அதுதான் நம்மளுக்கு வந்து படிவமாக கிடைக்கும் ஸோ அதை வச்சுதான் அந்த விலங்கு எப்படி இருந்துச்சு அப்படிங்கிறது வந்து ஆராய்ச்சி செஞ்சு கண்டுபிடிப்பாங்க ஆனால் இந்த கேஸில் வந்து ஜெல்லிஃபிஷ்க்கு வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டானது ஏன்னா ஜெல்லிஃபிஷ்க்கு வந்து எலும்பு அப்படிங்கிறதே கிடையாது அது மட்டும் இல்லாமல் அதுக்கு பெரிய ஆர்கன்ஸும் ஒன்றும் கிடையாது ஸோ ஜெல்லிஃபிஷோட படிவம் கி
அது மட்டும் இல்லாமல் ஜெல்லி ஃபிஷ் வந்து கூட்டமாக நகர்ந்து போகும் அதாவது மிதந்துக்கிட்டே போயிட்டே இருக்கும் ஸோ ஒரு ஜெல்லி ஃபிஷ் கூட்டத்துக்கு நடுவில் நீங்கள் மாட்டினீங்கன்னு நினச்சி பாருங்கள் உங்கள் நிலம ரொம்ப மோசம் அதுவும் அது பாக்ஸ் ஜெல்லி ஃபிஷ் அதை வந்து அதிக அளவு விஷம் கொண்ட ஜெல்லி ஃபிஷ்ஷாக இருக்கும் பட்சத்தில் வந்து உங்கள் கதை ரொம்பவே மோசமாகிடும் ஸோ நெக்ஸ்ட் டைம் நீங்கள் ஜெல்லி ஃபிஷ் வந்து கடல் கடலில் பார்த்தீங்கன்னா அதை ஃபோட்டோ எடுக்கிறதோ நீ பாட்டிக்கங்க அதை கிட்டே போகணும்னு நினைக்காதீங்க அப்புறம் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நியூஸ் நவ் த